Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es wieder um ein Smart Lock. Dieses kommt erneut von Vlog. Nennt sich SecBN51. Und was das jetzt neu drauf hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, Smart Locks werden immer beliebter, auch bei den deutschen Heimen, sage ich mal. Das heißt, ihr werdet solche Smart Locks immer öfter irgendwo an irgendwelchen Haustüren finden. Die sind auch wirklich sehr, sehr sicher gestaltet. Es gibt natürlich da auch welche, die haben dann irgendwelche Zertifikate etc. von irgendwelchen Versicherungsgesellschaften und, und, und. Ich habe euch ja hier schon einige Smart Locks auch vorgestellt auf dem Kanal, unter anderem auch von Vlog. Vlog hat jetzt ein neues Schloss hier auf den Markt gebracht, was was noch mehr Features jetzt bietet als die davor gehenden Schlösser, die ich hier präsentiert habe. Wir haben hier ein Schloss, welches per Fingerprint aufgemacht werden kann. Das heißt, ihr speichert einfach euren Fingerabdruck dort ein oder bis zu 100 Fingerabdrücke können hier eingespeichert werden und dann könnt ihr die Türen, eure Haustüren, Innentüren oder welche Türen auch immer, Werkstatttür oder oder oder, dann mit einem Fingerprint dann öffnen. Ihr habt natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, das Ganze über eine App zu steuern. Ihr könnt auch eine wifi box dazu erwerben und diese würde dann ermöglichen, dass ihr das Schloss von der ganzen Welt aus steuern könnt. Ich hatte tatsächlich einen Zuschauer, der hat irgendwie auf Hawaii oder irgendwie auf irgendeiner Insel oder Dominikanische Republik oder was, hat er irgendwelche Ferienwohnungen und hatte dann gefragt, ob er das Schloss dann von Deutschland aus steuern kann. Ja, das funktioniert. Insofern dann diese Ferienwohnung einen Internetanschluss hat, diese wifi box da vor Ort dann installiert ist und ihr die App dann in Deutschland auf eurem Handy habt, dann könnt ihr dann dieses Schloss tatsächlich dann auch aus der Ferienwohnung übers Internet dann auch steuern. Ansonsten könnt ihr eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und dann mit jedem Smart-Device, was die App dann hat und worauf ihr dann verbunden seid, dann natürlich auch das Schloss direkt dann vor Ort, ich sage mal im Umkreis von 10 Metern oder sowas, dann auch direkt öffnen. Ich würde sagen, packen wir es mal aus, gucken wir uns das erstmal etwas genauer an. Ich zeige euch auch dann, wie das Ganze dann noch eingebaut wird. Einmal machen wir das hier einmal auf. Diese Schlösser sollten grundsätzlich, wenn ihr die einmal eingebaut habt, nicht weiterverkauft werden. Ihr könnt die natürlich weiterverkaufen, aber gebraucht kaufen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil da sind natürlich Codes drin etc. Und die können dann natürlich auch weiterverwendet werden. So, gucken wir mal, was hier dann drin ist. Hier haben wir erstmal Bedienungsanleitung und irgendwelche Hinweise, Einbauanleitung und und und. Das Ganze ist auch mehrsprachig gehalten. Dann haben wir hier als solches das Schloss. Das sieht dann, wie gesagt, so aus. Der innere Knauf ist hier auch nochmal abgegradet worden. Der ist jetzt nicht mehr ganz so klobig. Das heißt, das Ganze fügt sich natürlich in einen modernen Haushalt dann besser ein. Ihr habt hier dann diesen Fingerprint-Sensor und hier oben ist so ein LED-Display, was euch dann die Funktionen anzeigt. Und hier haben wir eine Funktionstaste, die das Schloss dann in Betrieb nimmt. Das geht dann nämlich in den Energiesparmodus, wenn gerade kein Fingerprint aufgesetzt wird. Das heißt, ihr geht dann an die Tür, drückt hier einmal drauf, legt euren Finger drauf und dann wird das Ganze hier Entriegelt. Auf der Rückseite befindet sich dann auf diesem Schloss ein Zahlencode, den müsst ihr dann in der App eingeben und ihr merkt schon, wenn das natürlich im Türrahmen dann eingebaut ist, dann kommt hier auch keiner an diesen Code ran, kann also nicht die App damit koppeln, vor allen Dingen, wenn ihr einmal mit diesem Gerät hier verbunden seid, einmal das Schloss dann integriert habt in eure App, dann müsst ihr das als Admin dann auch freigeben, dass jemand anderes das Ganze dann noch verwenden kann. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze in Türen von 30 bis 70 mm Stärke dann zu integrieren, einzubauen das Ganze und ihr habt hier sogar noch ein Extension Kit mit dabei, womit ihr das Ganze dann an Türen einbauen können die sogar 10 cm Dicke haben. Hier unten unter dieser Kappe, das ist so eine Edelstahlkappe hier, kann das Ganze jetzt auch mal hier aufmachen, dann sieht man das vielleicht, das ist ein gebürstetes Metall. Darunter verbergen sich dann drei AAA-Batterien, die dann für die nötige Spannung hier auch sorgen. Ihr habt die Möglichkeit, jederzeit dieses Schloss hier über eine Notfunktion dann zu öffnen. Hier vorne ist dann, ich muss das mal eben aufmachen, hier vorne ist dann so eine USB-Funktion noch integriert. Damit könnt ihr dann mit einer Powerbank zum Beispiel dieses Schloss mit Strom versorgen, wenn das mal ausgefallen sein sollte. Und 
wenn, also wenn die Batterien jetzt leer sein sollten, dann könnt ihr hier eine Powerbank anschließen, dann könnt ihr das Schloss dann auch noch mit Strom versorgen und eine Notöffnung dann einleiten. Es ist so, dass das manipulationssicher ist soweit, das heißt, ihr könnt da 30.000 Volt reinjagen, ohne dass das Schloss irgendwie dann kaputt geht und dann manipuliert werden kann. Es ist IP54 geschützt, das heißt, es ist sehr sicher, was dann Feuchtigkeit und Staub angeht und kann eigentlich in der normalen Haustür dann keinen Schaden nehmen. Meistens ist da ja auch noch ein Bewetterung Schutz dann oben drüber, meistens so ein Vorbau, ein Dach oder irgendetwas, dann, dann wird das sowieso nicht direkt der Flüssigkeit ausgesetzt, aber wenn da mal ein Regentropfen drauf kommt oder so, dann macht das auf jeden Fall nichts aus. Die Batterien, die da dann eingebaut werden, die halten ungefähr ein Jahr, wenn ihr so etwa fünf Öffnungen pro Tag habt mit dem Fingerprint-Sensor, dann halten die ungefähr ein Jahr. Ich habe jetzt schon einige dieser Schlösser hier selber in Betrieb auch und die Erfahrung zeigt einfach, dass das ungefähr ein Jahr dann auch bei Kälte etc dann hält und das Schloss zeigt euch natürlich über das Display dann an, ob es dann noch genügend Spannung hat oder nicht und natürlich auch über die App bekommt ihr dann auch rechtzeitig eine Mitteilung. So, dann gucken wir uns hier mal das mitgelieferte Zubehör an. Das ist in so einer kleinen Schachtel hier noch drin. Da sind zum einen drei RFID-Karten mit drin, die ihr dann anlernen könnt an dem Schloss. Und dann könnt ihr das an Schlüsselbund hängen und dann kann man das noch einfacher aufmachen. Oder ihr legt das irgendwie an irgendeine sichere Stelle im Garten oder wo auch immer hin beim Nachbarn deponieren oder so. Und zur Not, wenn der Fingerabdruck mal nicht funktionieren sollte, was bei mir eigentlich noch nie vorgekommen ist, dann könnt ihr das dann auch so öffnen und dann könnt ihr mit einem einem Swipe, sage ich mal, das heißt einmal hier drauf drücken, einmal drüber ziehen und dann ist das Schloss automatisch und super schnell dann geöffnet. Ihr könnt das Teil natürlich auch irgendwie einen Briefträger in die Hand drücken oder sowas, der dann jederzeit bei euch mit reinkommt, die Pakete abstellen kann oder, oder, oder. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten zu. Ihr könnt auch über die App das Ganze weiterleiten und dann eine Einmalschließung zum Beispiel vereinbaren. Wenn ein Freund zum Beispiel jeden Donnerstag zu euch kommt oder so, dann könnt ihr dem per App das Ganze dann schicken und dann kommt der ein Einmalig auch rein oder eine Partyöffnung nennt man das dann, glaube ich, dass man dann verschiedenen Leuten dann so einen Einmalcode gibt, dass sie dann einmalig eben auch ins Haus kommen über die App. Dann haben wir hier nochmal so einen Schlüssel, womit wir das Ganze dann installieren können. Dann haben wir hier, also einen Schraubendreher in dem Fall, dann haben wir hier einen Sechskant in einem Sechskant Schlüssel mit dabei, womit wir dann hier in die ganze Edelstahlkappe und alles dann abnehmen können. Dann haben wir des Weiteren nochmal so einen Rücksetzschlüssel, sage ich mal, das ist einfach wie so ein, so ein kleiner Schaschlikspieß oder sowas sieht das aus. Dann haben wir noch ein paar Madenschrauben als Ersatz, falls hier mal irgendwas wegfallen sollte, ist das auch gleich mit dabei. Ihr könnt übrigens bis zu 20 von diesen RFID-Karten anlernen, die verlinke ich euch auch mal unten als Zubehör mit dazu. Solltet ihr euch dann vielleicht gleich ein paar mit dazu bestellen, wenn ihr da mehrere Leute mit ausrüsten möchtet. Wie gesagt, ich habe so ein Ding am Schlüssel Schlüsselbund hängen. Per NFC ist es übrigens nicht möglich, dieses Schloss zu öffnen. Das funktioniert dann nur über die App, über Bluetooth, aber nicht per NFC. Also ihr könnt da nicht einfach euer Handy vorhalten oder so. Das funktioniert mit diesem Schloss nicht. Ihr könnt 100 Fingerabdrücke anlernen darunter. Ich glaube drei oder fünf Administratoren, die auch weitere Fingerabdrücke dann anlernen können. Also auch das ist dann alles sehr, sehr einfach beschrieben, auch wie man das Ganze dann macht. Und ich habe ja, wie gesagt, schon mehrere Videos zu der Programmierung von diesen Schlössern gemacht. Ich verlinke euch die alle unten, da könnt ihr euch dann mal angucken, wie einfach das tatsächlich programmiert werden kann. Was jetzt eben neu ist, ist, dass hier noch so ein Erweiterungskit dann gleich mit dabei ist. Das wird dann hier zwischengesteckt und dann könnt ihr auch Türen bis zu 10 cm Stärke damit dann ausrüsten. Ich zeige euch mal eben, wie das Ganze dann eingebaut wird. Jetzt müssen wir erstmal das alte Schloss entfernen. Das funktioniert, indem ihr diese Schraube hier in dem Türblatt einmal herausdreht. So, die kommt natürlich nicht weg, die brauchen wir dann noch. Und dann müsst ihr hier mit eurem Schlüssel mal so ein bisschen hin und her wackeln. Und irgendwann kommt dann das alte Schloss da heraus. So, das sieht dann so aus. So, dann müsst ihr das neue Schloss hier einfach nur hereinschieben. So, ein bisschen mit Gefühl und dann schiebt ihr das so rein. Und dann nimmt er die alte Schraube hier einfach und dann dreht ihr das Ganze fest. Und dann setzt ihr von der anderen Seite einfach das Gegenstück einmal gegen und das schraubt ihr dann hier einfach auch fest. Und schon ist eure Tür einsatzbereit. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie ihr das Ganze mit einer RFID-Karte öffnen könnt und wie ihr das Ganze mit dem Fingerabdruck aufbekommt. Ja, so wird das Schloss dann in Betrieb genommen und dann legen wir hier den Finger einmal auf und dann können wir das Schloss hier öffnen. 
Das Schloss verriegelt dann auch gleich wieder automatisch, sodass jetzt der Nachfolgende nicht mehr hineinkommt. Von innen könnt ihr das Schloss natürlich jederzeit öffnen und auch abschließen, also auch komplett verriegeln oder eben öffnen. Und jetzt kann hier gedreht werden, ohne dass hier irgendwie wieder was passiert. Das passiert dann eben ein paar Sekunden nach der letzten Öffnung. Und wenn wir jetzt das Ganze per FID-Karte öffnen möchten, dann halten wir die einmal vor und ihr seht, dann funktioniert das auch. Und wenn ich jetzt die Tür schließe, innerhalb von ein paar Sekunden, jetzt könnte ich noch öffnen. Und jetzt nach ein paar Sekunden ist das eben wieder frei und kann nicht mehr geöffnet werden. Ihr habt gesehen, das Ganze ist auch super komfortabel gemacht und es ist gar kein Problem mehr heutzutage solche Schlösser in die Türen einzubauen, da ja auch der gesamte Schließzylinder hier ansonsten getauscht wird. Das Ganze ist europäische Norm. Letztendlich wird das in die meisten, ich sag mal 99% der Haustüren, wird das Ganze hier eingebaut werden können. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob für euch so ein Schloss auch in Frage käme und vor allen Dingen, vielleicht habt ihr auch so ein Schloss schon zu Hause, habt Probleme damit gehabt oder eben auch nicht. Schreibt das gerne mal für die Community mit in die Kommentare. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert, wie komfortabel das ist und wie einfach dieser Einbau auch vonstatten geht etc. Ich denke mal, mehr kann man jetzt zu so einem Schloss nicht sagen. Wie gesagt, Wifi Box etc. verlinke ich euch. Das Schloss verlinke ich euch auch unten. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, findet ihr den auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.